Hello students. This is the second part of the computer application. Introduction to database management system that only we are discussing. The previous video we have learned about the database and database concepts and different type of data models. This video we are going to discuss about relation database management system. Last video DBMS discussed for now. This video we are going to discuss about the RDBMS and what are the different type of uh, key factors or uh, jargons are available in RDBMS. In that most importantly we are going to discuss about the keys. Database is the uh, computer science the most important key factor. In that in DBMS keys are the most important key factor. So keys are I am going to learn the database. Are you understand? So, we go to the topics. Database models. There are four types of models majorly. One is a hierarchical, next one is a network, relational, object oriented. The four things are there. We will discuss one by one. First one is hierarchical. What is the hierarchy? The hierarchy is the best example of the company. Company the user, machines, devices, applications. User on the end of the man users, one of the personal user, one of the marketing user. You don't want to book over the example. You work even for the others, I'll give some other example. I'm a role example. Go on your school. You know very well about that. In the school level, the putting in a correspondent after principal, the next vice principal or the coordinator. Next to the class teacher, next to student. The student is the direct principal part of the The student directly approach from the mother. We should maintain the hierarchy of that. No example for a company. Company, MD, general manager, department manager, then the workers. But the worker is the department manager is the approach from how about direct MD because MD has many words. The same way correspondent has many words. Principal also has many words. Abing the direct connection on the Irika Kula the Irika the Abingata Namroda hierarchical method. So you are going to meet only your class teacher. You are going to approach only to your class teacher. The class teacher passes the information to the coordinator or directly to the principal. The principal is going to pass the same information to the MD or a correspondent. Okay, I understand. The same way the worker is going to approach whatever he needs to the department manager. Department manager will pass the information to the manager, general manager. General manager approaches the MD. Only the general manager later with the managing director. I understand. So this type of model is called as a hierarchical model. So it is famous in the IMS, Information Management System. Then IBM, being a company now they developed a database management system. of have a parent-child relationship. Parent, then child. They have a relationship. So this is the root, stem, and branches. Which is a root, the general MD is a root. Principal, principal rather than the general manager is a stem. Teachers are the branches, the students are the flowers and fruits. So, parent child relationship. So, in the above model, uh, hierarchical model, we have many advantages like less redundant data, redundancy, rather repeatedness. Come here. Efficient search. Yar poy tarata gada po dono. Tarata and the particular class teacher ke tarai po. Searching mudro ami easier. No need to search all the classrooms and all the informations. Data integrity and security. Highest security and arthre na hona maine na hai. The particular class teacher ke tarai yar a hindi simple na arthre. Okay. This model also has some few limitation. Few limitation tar. 
ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಸರ್ ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಮೆನಿ ಒನ್ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸುಲಭಬಹುದು ವರ್ಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೋಡ ವಿಷಯತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೂಲಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆವಾ ಸೊ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಮೆನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ಕರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪ್ಪೋ ಇದು ರೆಂಡು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆವಾ ಇದ ರೆಂಡು ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದು ರೆಂಡು ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಎಸ್ಸಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಬೋದು ಆ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟು ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಪ ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಬೋದು ಮುಡಿಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಟಮಟೋ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಹೈರಾರಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಹೈರಾರಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮಾದರಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಮಾಡರ್ ಮಾರ್ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಕೀಗನಾ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಪಡಿಕಲಾ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವರ್ ಐ ಗೋಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಕಿರ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ ಹಾನಿವೆಲ್ ಹಾನಿವೆಲ್ ಅದ ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಓನರ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ತ್ರೀ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಂದ ಸುಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಲಾಯ್ ಲೇ ಔಟ್ ಆರ್ ಮಾಡಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ ಇರ್ಕು ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮಾ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮಾ ದೆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಈಸಿ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ತನಿತನಿಯ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತನಿತನಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಪಡಿಕಿರೋ ಮಾದರಿ ಇರ್ಕೋ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೊಂಬ ಈಸಿ ಆಗೋ ರೆಂಡ್ ಓವರ್ ಬಾಗಲ್ ಒಂದಾರು ರೆಂಡ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಕಾ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋಣ ಐ ಗೋಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಭಾರತೀಯರ್ ಹೀಸ್ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೈಪ್ ಭಾರತೀಯರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಪ್ಪಿ ನೆಟ್
மார்க் ஒன்னு மார்க் ஒன்னு ரெண்டு காலம் வச்சுக்க மாட்டோம் தமிழ் மார்க் தமிழ் மார்க் ரெண்டு காலம் இருக்கேன் ஓகே த இன்டர்னல் மார்க் தமிழ்னு சொல்லிட்டு இன்டர்னல் மார்க் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் ரெண்டு சேர்த்து ஒரே மார்க் தான் உங்களுக்கு மார்க் ஷீட்ல வரும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி இருந்தாலுமே அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வந்து சேர்ப்போம் நம்ம இன்டர்னல் தமிழ் மார்க் இன்டர்னல் இங்கிலீஷ் மார்க் இன்டர்னல் கம்பர்சன்ஸ் மார்க்னு தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் யூனிக் அட்ரிபியூட் யூனிக் காலம் நேம் ஃபாதர் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் லைக் தட் ஏஜ் லைக் தட் ஓகே அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ த பேசிக் கமர்ஷியல் ரிலேஷன் டேடா பேசஸ் ஆர் ஆர்கல் அண்ட் டிவி டூ டேடா பேஸ் வெர்ஷன் டூன்னு சொல்லலாம் ரிலேஷன் மாடல் இஸ் டிஃபைன் வித் டூ டெக்னாலஜிஸ் ஒன் இஸ் அ இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஒன் இஸ் அ ஸ்கீம் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் அ டேபிள்ஸ் த டேபிள்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் வித் த ஸ்கீமா ஓகே ஸ்கீமா இஸ் நத்திங் பட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி டேபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ பாருங்கள் இது டேடா பேஸ் மெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பல்சரி இந்த மாதிரியான ஒரு டயக்ராம் தான் டேடா பேஸ் மெயின் பண்ணும் இது இந்த மாதிரி பாக டயக்ராம் போட்டிங்கனாலே அதுக்குள்ளே சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஒரு மெம்பரோட டேட்டா நடத்தணும்னா மெம்பரோட ஐடி என்ன அவரோட ஃபஸ்ட் நேம் என்ன அவரோட சர் நேம் என்ன அவரோட இமெயில் ஐடி என்ன அதில் இந்த மெம்பர் வந்து மெம்பரோட குரூப் என்ன குரூப்பில் இருக்கார் அந்த குரூப்போட ஐடி என்ன ஓகே அந்த குரூப் ஐடியை வந்து குரூப் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து தனி தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாட் ஆர் த குரூப்ஸ் ஆர் தேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் இஸ் தேர் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் இஸ் தேர் பயாலஜி குரூப் இஸ் தேர் அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்குது ஓகே ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் இஸ் த குரூப் ஐடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் மெம்பர் கொயிண்ட் பி ரிலேட் வித் எனி ஒன் குரூப் அப்போது அந்த குரூப்பையும் இந்த மெம்பரையும் ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மெம்பர் குரூப் அப்படிங்கிற டேபிள் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த மெம்பர் குரூப்பில் பார்த்தோம்னா ஒன் டொ டுவெல் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஆறுன் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னால் குரூப் ஐடி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ அப்படின்ற மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கும் வேல்யூ இருக்கும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் த லாஸ்ட் ஒன் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி டீல்ஸ் வித் த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் like a c++ java and python abdi gonna solla this model uses small reusable software known as objects object a base panni da over process nadu adavad real world irukkuri objects ellathukkume or hashes kurta eppadi irukum abdi sonna adha pathri information sa store nadu okay so ipo example or coca cola company vande bottles fill pandradhu abdi nadichikala இப்போ எம்டி பாட்டல் சொல்கிற இடத்துல ஏற்றிட்டு அது ஒரு இடத்துல கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபில்லிங் ஒரு இடத்துல நடந்துட்டு அங்கே ஒரு கவுண்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு பேக்கிங் ஒரு இடத்துல நடந்துது அங்கே ஒரு கவுண்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ ஐ வோட் ஆஸ் ஹவு மெனி எம்பி எம்டி பாட்டல்ஸ் யூ ஹேவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டேன்னா அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண முடியும் ஹவு மெனி பாட்டல்ஸ் யூ ஃபில்டு அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டேன்னா அந்த இடத்துல இருந்து ஃபில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேட் பண்ண முடியும் ஹவு மெனி யூ ஆர் பேக்கட் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டால் அந்த தேர்ட் லொக்கேஷன் வந்து பேக்கட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த த்ரீ லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிஷின் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐட்டத்தில் இருந்து ஐ எம் கோயிட் ரிசீவ் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா த எம்டி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எம்டி பாக்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் எம்டி பாக்ஸஸ் பாட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபில் பண்ணி முடிக்கும் போது ஹவு மெனி ஐ ஃபில்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கவுண்டிங்கில் மேலே ஓடிட்டே இருக்கும் மேலே டிஸ்பிளேவில் வந்துகிட்டே இருக்கும் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவு மெனி ஆர் பேக்கடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சீல்டட் கவர்டு அண்ட் ரேப்பர் பேஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வந்து பேக்கிங் கிப் இருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் அது சொல்லும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் திஸ் மாடல் எஃபிஷியன்ட்லி மேனேஜஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோமோ அத்தனை டேட்டா டைப்ஸையும் இது வந்து செய்யணும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் மற்ற டேட்டா பேஸ் எல்லாம் லிமிடெட் டேட்டா டைப்ஸ் தான் இருக்கும் அது மட்டும் தான் வச்சு என்ன செய்வோம் கொண்டு போக முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் மேபி எனி டேட்டா டைப் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் மேபி குரூப் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் மோர் தென் ஒன் டேட்டா டைப்ஸை குரூப்
ஸோ ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஹீ இஸ் ஒர்க் ஃபார் சம் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே ஹி லைவ் சாட் இவர் இந்த சேல்ஸ் பர்சன் எங்கே வந்து லைவ்ஸ் அப்படின்ற லைவ் சாட் த சேம் அட்ரெஸ் ஹி ஹேஸ் அக்கௌண்ட் இந்த இந்த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஹி ஹேஸ் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் த ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த ஆர்டர் டேபிள் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஹவு மெனி ஆர்டர்ஸ் யூ ஆர் வெடி கேட் அப்படின்றது தென் அக்கௌண்ட் ஹவு மெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ஹீ ஹேஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் சேல்ஸ் பர்சன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்னா டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அட்ரஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த ஆல் த ஃபோர் ஆர் கோயிங் டு ரிலேட் வித் த சேல்ஸ் பர்சன் ஸோ ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கும்போது ஸோ வி ஆர் வாட் டிஸ்பிளே த அட்ரஸ் ஆஃப் தி சேல்ஸ் பர்சன் விச் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் வாட் இஸ் இஸ் அக்கௌண்ட் நம்பர் அண்ட் வாட் ஆர் த ஆர்டர்ஸ் ஹி கெட்ஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி சேல்ஸ் பர்சனை பற்றி மட்டும் அவரோட அட்ரஸ் மட்டும் வேணும் அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் ஸோ வேர் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு கேட்டால் இஸ் ஒர்க்கிங் இன் எஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டாப்பிக்கில் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் ரிலேஷன் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஜார்கன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டிபிஎம்எஸ் தட் மேனேஜஸ் ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ் நோனஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் மோர் தென் ஒன் டேட்டாபேஸ் கூட ரிலேட் பண்ணிக்கிறது மாதிரியான ஒன் கேன் ரிலேட் வித் அனதர் அப்படின்னு சொன்னால் தட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆர்டிபிஎம்எஸ் த பேசிக்ஸ் ஃபார் எஸ்கியூஎல் அண்ட் ஆல் மாடர்ன் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம்ஸ் லைக் மைஎஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் எக்ஸாம் எஸ்கூல்ல என்ன சார் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்டு கோவில் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் அ லாங்குவேஜ் யூஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் த டேட்டா பேசஸ் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரிட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டைப் சம் கமெண்ட்ஸ் தட் கமெண்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னா பாரு அப்போ அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மை எஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் அப்படிங்கிறதுலேயும் எஸ்கியூஎல் இருக்குது மேக்ஸஸ் அப்படிங்கிறதுலையும் எஸ்கியூஎல் இருக்குது எஸ்கியூஎல் இஸ் நத்திங் பட் அ லாங்குவேஜ் ஆர் கோடிங் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு Uh, get the information from the database related with the database okay rdbms and default ah pathinga main concepts la database la enna nu solanu tables la enna nu paakanu rows and columns la enna nu paakanu enna structure nu paakanu how we are going to retrieve by using the key abingra pathi discuss pannanu okay we will discuss one by one first one pathinga jargon la database column that means fields then tables the entire table columns rows then keys the key abingara pathi discuss one more full detail solra one by one paakala database what we discussed already database is a repository collection of related informations that may stored in any one table format so the most popular rdbms eden kettingna mysql abin solna it is a open source software and you know open source means you can download it you can update the informations for the uh, uh, sql okay but in sql of this information work on mode this information is not available in my sql i can uh, update it abin so you can update panikka mudiyum and mari irukkudiga open source software sen solvanga so it supports all the operating systems like windows linux minix xenix and mac operating systems apple and operating system everything all the operating system can be supported by my sql okay the other relation database like oracle ms sql microsoft sql server and microsoft access abadina my sql server na ms n type pannta oracle my sql server and microsoft access are some related relational database example for the relation database so what are the features அவைலபிள் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ஹைலி அவைலபிலிட்டி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் அதே மாதிரி அக்யூரேட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் ஈஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வெரி ஈஸி டு மேனேஜ் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லெஸ் காஸ்ட் அதிக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான காஸ்ட் தேவையில்லை ரோபோஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் சப்போர்ட் ரோபோஸ்ட் அப்படின்னா எனி டைம் எனி வேர் நீங்கள் எந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தில் இருந்தும் இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட் பேங்கிலேருந்து பண்ணலாம் பேங்கில் போய் டேரெக்டாக மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் உங்களோட மொபைல்லேருந்தே உங்களோட பேங்க் ட்ரான்சேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே 
சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டேபிள் அப்போ எந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா பேஸாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ டேட்டா பேஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் ஃபஸ்ட் திங் வி ஆர் கோட் கிரியேட் அ டேபிள் இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பேங்க் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் லோன் வந்துச்சுன்னா காசு ஜோன்ஸ் வர மாதிரி அப்போ டேபிள்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேட்டட் காலமன்ஸ் அண்ட் ரோஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு டேபிள் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஆர்கனைஸ்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஸோ இன்டர் ரிலேட்டட் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டேபிள் அப்படின்ற டேபிள் இஸ் அ சிம்பிளஸ்ட் ரெப்ரஸன்டர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு 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 பர்சனுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும் ஒரு ஆக்ஷனுக்கும் இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கும் நடையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்டலுக்கும் ஆஃபீஸுக்கும் நடுவில் ஒரு டீச்சருக்கும் ஆஃபீஸ் ரூமுக்கும் நடையில கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு பையனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறாருன்னா ஹீ கேன் காண்டாக்ட் த ஆஃபீஸ் பீப்புள்ஸ் அண்ட் கேட் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தட் த கிளாஸ் டீச்சர் நோஸ் அபவுட் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் மார்ஸ் த ஆஃபீஸ் பீப்புள் நோஸ் ஓன்லி அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு பர்சனும் மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களோட அந்த பையனோட ஃபுல் டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த சிம் ரெக்கவர் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ வி கேன் ரிலேட் வித் ஒன் அனதர் அந்த ரிலேஷன்ஸுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் தான் வந்து மெயினாக சப்போர்ட் பண்ணும் நான் இந்த டேபிள் இஸ் டிவைடர் இன்ட்டு டூ காலம் டூ பார்ட்ஸ் ஒன் இஸ் அ காலம் அனதர் ஒன் இஸ் அ ரோ அப்போது அந்த காலம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் கோயிண்ட் ஸ்டோர் இன் அ டேபிள் எபோர் த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்னா நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அப்போ தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் ஆஸ் அ காலம்ஸ் ஆர் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் த அட்ரிபியூட் இஸ் டிசர்வ் டிஃபைன்டு இன் அ டேபிள் டு ஹோல்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் சேம் டேட்டா டைம் திஸ் நோன் அஸ் அட்ரிபியூட் டொமைன் ஸோ ஒரு ஒரு அட்ரிபியூட்ஸில் வந்து இந்த அட்ரிபியூட் இஸ் டிஃபைன்டு ஓகேங்களா அப்போ ஒரு அட்ரிபியூட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிடும் முன்னாடி அப்போ ஒரு நேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் பையனோட நேம் ஓகே நேம் ஆஃப் த அட்ரஸ் அவன் எந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கான் அவனோட ஸ்ட்ரீட் நேம் என்ன சிட்டி என்ன நேம் என்ன பின்கோடு என்ன தி எவர் திங் கம்பைன் டு ஹுதர் அப்போ இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரீங் டைப் ஆஃப் டேட்டா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நியூமெரிக் டைட் ஆஃப் டேட்டா மார்க் நியூமெரிக் டேட்டா ஓகேங்களா அப்போ கேரக்டர் டைப் டேட்டா நியூமெரிக் டேட் ஆஃப்னால் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறது இப்போ தான் த அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த வெர்டிகல் என்டிட்டி அதாவது காலம்னாலே வெர்டிகல் தானே ஓகேவா ஸோ வெர்டிகல் என்டிட்டி ஆஃப் த டேபிள் கேன் பி டிஃபைன்ட் எஸ் எ காலம் ஆர் எ அட்ரிபியூட் ஆர் எ ஃபீல்டு இந்த மூணு மாதிரி எந்த மாதிரி வேணாலும் நான் சொல்லிக்கலாம் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் காலம் சொல்லிக்கலாம் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஒரு டேபிளில் ஒரு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்போத்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்போத்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வரும் நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஃபுல் செட்டி சேர்த்து ஒரு ரெக்கார்டர் சொல்கிறாங்க அதர்வைஸ் இட் மே பி டெனோட்டட் எஸ் அ டிபிள்ஸ் கீவேர்டு மறந்துடாதீங்க டேபிள்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஸ் காலம்ஸ் ஆர் அட்ரிபியூட்ஸ் ரோஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் டிபிள்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஃபீல்டுன்னு சொன்னாலும் சரி காலம்னு சொன்னாலும் சரி அட்ரிபியூட்னு சொன்னாலே ஒரே நேம் தான் தட் இஸ் காலம் சார் காலம் ரோடுன்னு சொன்னாலும் சரி ரெக்கார்டுன்னு சொன்னாலும் சரி ட்ரிபிள்னு சொன்னாலும் சரி திஸ் த்ரீ ஆர் டிஃபைன் ஆஸ் அ ரோ ஸோ அப்போது ஆல் அந்த ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் தட் இஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஓர் ஹரிசாண்டல் என்டிட்டி ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால் அஸ் அ ரோ ஸோ த்ரீ திங்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் த டேட்டா பேஸ் த என்டையர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெப்பாசிட்ரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ டேபிள் ஃபார்மட் a table inga or chinna table potrunga the table is a collection of rows and columns the vertical items ellathu ena solranga column solranga how many columns are there four columns are there first column register number second column name third column date of birth fourth column total idu avaru
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டேபிள் பாருங்கள் இந்த டேபிளில் எனக்கு அருணை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் வாட் இஸ் த டேட் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் தி அருண் அப்படின்னு நான் கொஷின் கேட்குறேன் அப்போ அருண் சொல்லும்போது எப்படி நான் இந்த இடத்துல வந்து தேடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு அருண் சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் காலம் போய் போகும் ஒரு ஸ்கூலில் என்டையராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஹூ இஸ் அருண் த சேம் நேம் எல்கேஜி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா மூணு கிளாஸ் கூட இருக்கலாம் அது விச் ஆர் நான் இங்கே வந்துட்டு கால் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அருண் அப்போ ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் நம்ம கிளாஸ் அண்ட் நேம் அப்போ இந்த கிளாஸில் மூணு குரூப் இருக்குது டுவெல்த் ஏ டுவெல்த் பி டுவெல்த் சி மேபி டுவெல்த் ஏலி டுவெல்த் சிலையும் அருண் ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் டுவெல்த் ஏ அண்ட் டுவெல்த் சி போத் அ கிளாஸ் கிளாஸ் அருண் அருண் பி அருண் பி ரெண்டு பேரோட நேமும் அருண் பி தான் ஹவு வியர் மண்ட் குரூப் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறப்பா வி கேன் கிவ் எ சிங்கிள் காலம் that identifies uniquely are you understand for first standard student ku 101 nu vechukku arunu la pai ninth standard student ku 901 nu vechukku 12th standard students ku first group ku 12101 second group ku 12201 third group ku 12301 nu vechukku okay so avli paagumbodhe appo 12101 na first group 12th standard first person arun first group third standard third classroom al 301 r 909 standard room appo the register number or the roll number identifies the particular person uniquely as per the key so which which the data is used to identify uniquely a particular record abhi sonna that are all called as a keys appo or or student oda table la இருக்கக்கூடிய மோர் தென் ஒன் காலம்ஸ் நம்ம மயில வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அதை வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நேம் மோர் தென் ஒன் நேம் வரலைன்னா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்ச முடியுமா பண்ணிடலாம் ஃபாதர் நேம் ஃபாதர் நேம் வந்து சேம் ஆகி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஆதார் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் டோட்டல் குரூப் இப்படி சொல்லி இந்த பா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்போது அருண்கிற பையன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அருண்கிற பையன் அப்போ அருண் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே டேட் ஆஃப் பர்த்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ நேம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் ரெண்டையும் வச்சு குரூப் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கொஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆதார் நம்பர் சேம் நம்பர் வில் நாட் பி அலாட்டட் டு மோர் தென் ஒன் பர்சன்ஸ் ஃபோன் நம்பர் மோர் தென் ஒன் நம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ் கேன் ஹேவ் த சேம் ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மஸ்ட் பி யுனிக் நேம் மே பி யுனிக் ஃபாதர்னே மேபி யூனே குரூப் ஒரே பையன் இப்போ இருபது பேர் ஒரே குரூப்பில் இருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் அதாவது காமர்ஸ் குரூப் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அப்போ குரூப் வச்சு மட்டுமே ஒரு பர்டிகுலர் பையன் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது டோட்டல் மார்க் நானூற்றி எண்பது மோர் தென் ஒன் பர்சன்ஸ் கேன் ஹேவ் ஃபோர் எயிட்டி இந்த டோட்டல் மார்க் அப்போ அவ்வளோ வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அட்ரஸ் பர்டிகுலர் அட்ரஸை மட்டும் வச்சுட்டு அதே அட்ரஸ்லேருந்து மூணு ஸ்டூடெண்ட் வரலாம் அதே ஸ்ட்ரீட்லேருந்து கூட மூணு ஸ்டூடெண்ட் வரலாம் அப்போ அதை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் பையனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ விச் காலம் இஸ் ஈஸ் டு ஐடென்டிஃபை த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு எதெல்லாம் வருதோ எதெல்லாம் வச்சு எந்தெந்த காலம்ல வச்சுக்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு பேர் என்ன பண்ணால் சூப்பர் கீ அப்படின்னு அப்போ கீ அப்படிங்கிறதும் சூப்பர் கீங்கிறதும் ஒன்று தான் ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் செப்பரேட்டாக சொல்லி ஒரு பையன் அட்டன் பண்ணலாம் ஆதார் நம்பர் செப்பரேட்டாக சொல்லலாம் ஃபோன் நம்பர் செப்பரேட்டாக சொல்லலாம் பட் நேம் செப்பரேட்டாக சொல்ல முடியாது நேம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த்தே கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் அடிக் பண்ணலாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் ஃபாதர் நேமையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பையனோட நம்பரை கண்டுபிடிச்சலாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் ஒரு குரூப்பையும் டுவெல் த்ரீ ஜீரோ ஒன் அருண் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்போ குரூப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் டுவெல் த்ரீ ஜீரோ ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் we can easily identify a particular student are you understand so which are the possibilities of grouping a column or separating a column to identify the particular record idella seidhu per super key abdin per in the super key le pathinga candidate key ondra information kuduthu 
அதனால தனியாக பிரிச்சு எடுத்துருக்காங்க இந்த கேண்டிடேட் கீங்கிறதும் சூப்பர் கீங்கிறதுக்கும் பெருசாக ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை பட் என்னன்னு கேட்டால் த மினிமல் சப்செட் ஆஃப் தி சூப்பர் கீ தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேண்டிடேட் கீன்னு சொல்கிறாங்க ஈச் சூப்பர் கீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேண்டிடேட் கீ ஓ சூப்பர் கீயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கீயுமே நம்ம என்ன செய்யணும் கேண்டிடேட் கீனு சொல்லலாம் ஆனால் எல்லா சூப்பர் கீயில் இருக்கிற எல்லா கீயும் கேண்டிடேட் கீனு சொல்ல முடியாது ஸோ ப்ரீவியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இது எல்லாமே என்ன பேர் சூப்பர் கீனு பேர் அப்போ சூப்பர் கீ மேபி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆதார் நம்பர் ஃபோர் நம்பர் நேம் அண்ட் டே நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் ஆதார் நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வச்சுக்க சூப்பர் கீயாக வச்சுக்கலாம் பட் கேண்டிடேட் கீயாக வச்சுக்க முடியாது ஒய் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கேண்டிடேட் கீயோட டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் இஸ் அ மினிமல் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி சூப்பர் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மினிமமாக தான் இருக்கும் மினிமம் இல்லை மினிமல் அப்படின்னா லீஸ்ட் செட்டுன்னு அர்த்தம் லீஸ்ட் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அர்த்தம் ஒய் செலக்ட் இந்த கேண்டிடேட் கீ ரிடண்ட் அட்ரிபியூட் சுட் நாட் பி டேக்கன் சேம் அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வரக்கூடாது சேம் காலம் ஒன்றே மறுபடியும் மறுபடியும் வரக்கூடாது அப்படி வர மாதிரி இருந்தால் அது எல்லாத்தையும் ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளாக இந்த ப்ரீவியஸ் இதில் பாருங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலாங் வித் குரூப் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலாங் வித் ஃபாதர் நேம் இந்த நேம் மட்டும் தனியாக வச்சுக்க முடியாது டேடா பர்த் மட்டும் தனியாக வச்சுக்க முடியாது நேம் அண்ட் டேடா பர்த் அப்படிங்கிறது சேர்த்து தனியாகவும் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அதெலாம் So, which may be the candidate key? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் செப்பரேட்லி வி கேன் ஐடென்டிஃபை ஆதார் நம்பர் செப்பரேட்லி வி கேன் ஐடென்டிஃபை ஃபோன் நம்பர் அப்போ இந்த மூணு பர்ஃபெக்ட் கேண்டிடேட் கீஸ்ன்னு சொல்லலாம் பர்ஃபெக்ட் சூப்பர் கீஸ்ன்னு சொல்லலாம் பர்ஃபெக்ட் கீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே அதே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது கூட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வி சுட் நாட் டேக் அண்ட் எ ரிடன் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் நேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு சொல்லிட்டு சேம் இதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்க கூடாது இந்த கேண்டிடேட் கீழேருந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் எடுக்க போகிறோம் ஆதார் நம்பர் வச்சு எடுத்து முடியுமா எடுத்துடலாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஃபோன் நம்பர் வச்சு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வச்சு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அப்படி சொல்லும்போது இந்த மூணு ஏதாவது ஒன்று தான் பிரைமரி கீயாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் கீ மே பி த பிரைமரி கீ Except the primary key, other candidate keys are called as alternate keys. Okay, so we can use other names. There is alternate for the register number. Four numbers are called alternate for the register number. So it is alternate for the register number. So we can also use register number, phone number or other number. That's what we can do. These two are the alternate keys. This is the main key. That's what we can do. Why is our register number? Schools. Always access the information about the students only based on the register number, not with the other number. Okay, not with the phone number. 10 digits, you can get the number. 12 digits, you can get the number. But register number may be 5 digits or 6 digits. Easily, continuous number. So, we can easily remember that. Okay, so here the key that is chosen. perform uniquely identify the task okay other than these keys are called as alternate keys abin solra but indra oru chinna or sikkal one irukku indha enna nu kettinga it is not a duplicate no duplicate values are allowed should not be null oru thoda aadhar number enna null abin solla kudadu null nu irundichu abin sonna adha avoid panna mudiyum ena ovvoru tharku aadhar number venum oru thoda register number e illati roll number e illama oru student irukka mudiyuma kettai irukka mudiyadhu ஸோ ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரே ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலாட் ஆகுமான்னு கேட்டால் அதுவும் அலாட் ஆகாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை தான் பிரைமரி கீயாக வச்சுக்க முடியும் அதை காட் ஸோ எவ்ரி ட்ரிப்பிள் மஸ்ட் ஹேவ் பை ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஃபினேஷன் வித் யூனிக் வேல்யூ ஃபார் இட்ஸ் ப்ரைமரி கீ ஏ ப்ரைமரி கீ விச் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் அட்ரிபியூட் சம்டைம்ஸ் வந்து சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் எனஃப் டு ஐடென்டிஃபை யூனிக்கில் ஐடென்டிஃபை அ பர்டிகுலர் பர்சன் அப்படிங்கும்போது வி கேன் ஆல்சோ ஹேவ் the combination of more than one attributes okay so there is no register number register number ngra or column or table la kedaya seriya abdingum bodu avana eppadi identify panna mudiyum ipo hostel la irukra payanukku avana register number thevai illa avana name enna avana class enna father name enna date of birth enna abdingaradhu mattume nam orichittu poite irukalam 
ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேமையும் ஃபாதர் நேமையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பையனை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஐரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டைப் ஆஃப் கீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் காம்போசிட் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது நம்ம கடைசியில் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃபாரின் கீ ஃபாரின் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபாரின் இந்த வேர்டு ஃபாரின் ஒன்று நீங்கள் அதர் கண்டினியூ வச்சுக்கீங்களா அதே மாதிரி அதர் டேபிள்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஊர்லேயே இந்த ஒருத்தர் வெளியூருக்கு வேலைக்கு போகிறாரு சரியா சுப்பிரமணியன் அப்படின்ற ஒருத்தரோட பையன் குமரன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ குமரன் அப்படின்ற பையனோட இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியாவில் இருக்கும் இந்த குமரன் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வெளிநாட்டில் போய் வாழ பார்க்குறாரு அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா குமரன் சன் ஆஃப் சுப்பிரமணியன் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு இந்த ரெண்டு பர்சனுமே மல்டிபிள் வேல்யூஸாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது திஸ் இஸ் செப்பரேட் கண்ட்ரி திஸ் இஸ் செப்பரேட் கண்ட்ரி பட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுக்கு ஒரே டேலபேஸ் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது டூப்ளிகேஷனாக வரும் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டே தனித்தனியாக போயிருக்காங்க அமெரிக்கன் பீப்புள்ஸ் தென் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்கள் இந்தியர்கள் அப்படி ரெண்டு விதமாக போயிருக்காங்க அப்போ இந்த என்ன ரைஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டேடாபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அவரோட ஆதார் நம்பரை அவங்க அந்த சைடில் வச்சுப்பாங்க அலாங் வித் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் ஆதாருங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த ஆதாருங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ஒருத்தர் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்க முடியும் செகண்ட் ஆதாருங்கிற ஒரு பையன் ஒரு நம்பரை வச்சு ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்ற கான்செப்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து டெமான்ஸ்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஒரே கண்ட்ரி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா தான் அதே மாதிரி அங்கே ஒரு ஐடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கு அந்த குமரனுக்கு அங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்காவில் வந்து ஏ டுவெல்னு வச்சுக்கலாம் இந்தியாவில் வந்து ஐ தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஹூ இஸ் ஐ தேர்ட்டின் குமரன் சன் ஆஃப் சுப்பிரமணியன் ஹூ இஸ் ஏ டுவெல் குமரன் சன் ஆஃப் சுப்பிரமணியன் ஸோ அங்கே இருக்கிற டேபிளில் என்ன இருக்குன்னா அந்த காப்பி ஆஃப் தி ஆதார் நம்பர் இஸ் டோல்டு தேர் ஹூ இஸ் குமரன் இஸ் என்ஆர்ஐ அப்படி ஒரு கொஷின் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அவரை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறேன் ஆர் யூ ஃப்ரம் ஐ ஆம் ஃப்ரம் இந்தியா கேன் யூ ஷோ யுவர் ஐடி கார்டு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு ஆதார் கார்டு எடுத்து காமிக்கிறேன் அப்போ அந்த ஆதார் நம்பரை தட்டின உடனே அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் அப்போ ஆதார் நம்பர் இஸ் ஆல் யூஸ்டு அமெரிக்கா ஆல்சோ ஆனால் அது அவங்களோட மெயின் கீ கிடையாது அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது அமெரிக்கா பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களோட ஐடி நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் இருக்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது அங்கே போய் இவர் என்ன சொல்லுவாருனா நீ இந்தியாவிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கார்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது பாஸ்போர்ட் நம்பர் இல்லை ஆதார் நம்பர் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று காமிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி காமிக்கக்கூடிய அந்த காலமுக்கு பேர் தான் ஃபாரின் கீ அப்படின்னு பேர் ஸோ ஒரு ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் டோட்டல்னு ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் வச்சுருக்கிறாங்க ஆஃபீஸில் அவனோட எம்இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க எம்இஸ் டேட் ஆஃபீஸ் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா எம்இஸ் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு வச்சுருக்காங்க இந்த எம்இஸோட லிஸ்ட்டு வந்து ஒருத்தர் கேட்குறாங்க ஐ வாண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் எம்இஸ் லிஸ்ட் ஃபார் தி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஹவு தேர் மைண்ட் டு ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்டு ஆன் தி எம்இஸ் நம்பர் ஹியர் ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் அவங்கள்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க ஹீ வில் நாட் ஹீ ஆர் ஷீ வில் நாட் கிவ் லைக் அ எம்இஸ் ஹீ இஸ் கோயிங் டு கிவ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேபிள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இஸ் அ ப்ரைமரி கி இந்த செகண்ட் டேபிள் எம்இஸ் நம்பர் இஸ் அ ப்ரைமரி கி டபுள் த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பையன் யார் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்கன்னா இந்த டபுள் த்ரீ டூ ஜீரோ நீட்டு போய் ஐடென்டிஃபைடு வித் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஸோ டபுள் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ இஸ
based on the primary key along with the foreign key. Okay, so foreign key is the attribute that is copy of the primary key. So for primary key table on the parent table no chito na it is a copy of the parent primary key always on. But primary key on the nalla yer kare ko why pe na. Are mari duplication varla ko why pe na. But the foreign key maybe nalla hum merkla maybe ini kham merkla. Okay. Ab even our register number na teriya sir no problem leave it out and only officer people type ani vichakla. But for a class of the teacher, our register number is not type in the register. Okay, I understand. So that is called as foreign key. Okay, the next one is a composite key. Composite key already we discussed. Combination of more than one attributes to identify uniquely a record in a database table is a composite key or a compound key. Example. name plus date of birth keep in your mind okay thank you so much